ቻይናችን የሩሲያ ከኮሙኒስት ወዲህ የተፈጠረው አዲሱ ጠንካራ መሪ አፍላድሚር ፑቲን ከዚህ በፊት ቫዲሚር ኤሊች ሌኒን እና ኤፍላዩ ቫዲሚር የሚለው ቅጽል የተሰጣቸው የሩሲያ መሪዎችን እናቃለን በርግጥ ቫዲሚር የሚለው ቃል የረጅም ዘመናት በሩሲያ ስም ሆኖ ሲያገለግል የነበረ ነው ቫዲሚር በሚስም አገሪቷን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ከዛሮችም ሆነ ከኮሚስቶች ሲገለገሉበት እንደነበረና ለከፍሉ በመልካምነታቸው በጥሩ ሩሲያዊነት ሲገኙ ወይም ሲገለገሉ በከፊሎቹ ደግሞ በሩሲያ ጣላትነት ወይም በኔጌቲቭ ወይም በአሉታዊ ኮን የሚጠቀሱ የነበሩ ናቸው አለምሁን ሩሲያ አጭሩ ሩሲያ ታሪክ ምን ይመስላል በልን ስንወስድ ሩሲያ ከአንድ ሺህ አመት በላይ ጠንካራ ታሪክ ያላት ሀገር ናት በተለይ ከ9ኛው ወንቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በነገሱ ነገስታቷ ጠንካራ ነገስታቷ ማካኝነት ሩሲያ ጠንካራ ሆና በተለይ ክርስቲና አመትን ማለት የባይዛንታይን ክርስቲና ማለት የኦርቶዶክስ ክርስቲና ከክሪክ ኮርሰችበት ጊዜ ጀምሮ ሩሲያ በመንፈስም በሰጋም በአለማዊ ኑሮዋን ህይወቷን በመንፈሳዊ ህይወቷን የተቀደሰችና ጠንካራ የዛሮች ሀገር ልትሆን ይችላል ወገስታቶቿ ላልፈት አንድ ሺህ አመታት ሩሲያን ታላቅ አድርገዋታል በተለይ ዛሮቹ የሩሲያ ባለወለታዎች እንደሆኑ መናገር ይችላል እነዚህ ዛሮች የሩሲያ ነገስታት በክርስቲና እምነት በተለይም በቀጥተኛው የኦርቶዶክስ ክርስቲና እምነት ስር ሆኖ ሩሲያን ሲያገለግሉ ሩሲያን ሲጠብቁ ሩሲያን ሲያሳድጉ ሩሲያን ከመራውያን ሲራ ሲጠብቁ ከቱርኮችና ከፋሽስት እስላሚስቶች ሩሲያን ሲጠብቁ እንዲኖሩ የሚያቀሩ ሩሲያ ሲባል እንግዲህ ታላቋን ሩሲያ የሚመለከት እና በቀጥታ የሚመለከት እና በተለይም የሩሲያ የክርስቲና እምነት መሰረት በመሆነቹ ዩክሬን እና በሩዝም የሚያጠቃለል ነው ባሁን ዘመን ከኮሙኒዝም ወደቀ ጀምሮ ሩሲያ በተበታተና ዩክሬን እና በሩዝ ራሳቸውን የቻሉ አገሮች ሆነዋል በመሰረቱ ግን እነዚህ በሩዝ ምንል ዩክሬን ምንል ሁለቱም የሩሲያ ኢንቴግራል ፓርቶች መሆናቸው ሩሲያኖችም ዓለም የሚያውቀው ጉዳይ ነው እንግዲህ የዛሮቹ ሩሲያውያን ወይንም ጠንካራው ሩሲያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈተነችው በጂዊሽ ወይንም በዛዮኒስት ቦልሽቪኮች ሲሆን ቦልሽቪኮች በመራባውያን ጂዊሽ ኦርጋናይዜሽንስ ዛዮኒስት ኦርጋናይዜሽንስ ረዳትነት ኮሙኒዝምን እንዲመሰረቱ በመደረጉ የሩሲያ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ በማያውቀው እና ለማያውቀው ኃይል እንዲገዛ ደግሞይ እነዚህ ቦልሽቪስቶች በሮስ ቻይልድ እና በሮስ ቻይልድን በመሳሰሉ የአሜሪካ ከበርቲዎች መሰረታቸው ኢጂዊሽ ሆነ የብንሰብ ድጋፍና የፖለቲካ አርዳታ የሩሲያን አብዮት መሰረተዋል በዚህ በሩሲያ አብዮት በተነሳ ነው እና ግርግር የሩሲያ ለዘመናት ለአንድ ሺህ አመታት ከአንድ ሺህ አመታት በላይ ሩሲያን ሲያስተዳድር የነበረው የዛሮች መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ ባልታወቀው ጁዴክ ወይንም ዛዮኒስት ቦልሸቪክ ኮሙኒስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር በመባል ባሉ የሩሲያ ሮያል ፋሚሊ ወይንም የሩሲያ የደጅ መደብ የነገስታቱ መደብ 
በዚህ ሰው በላ አርሚ ወታደሮች ጀንሽ ወታደሮች እጅ ስር ወድቆ አርሚያዊ በሆነ ሁኔታ አርሚያዊ በሆነ ጭካኔ እንዲ እንዲ ጨፈጨፉ በመደረጉ ሩሲያ በጂዎሽ በኢንዳይሬክት ጂዎሽ ሊደርሺፕ እና በኮሚኒስት ቡቸርስ ዘሮ ቃልክ በዚህ በቡቸርስ ኮሚኒስት ኃይላት አማካኝነትም የአርሜኒያ ጄኖሳይድ የአርሜኒያ ክርስቲያን ጄኖሳይድ ተፈጽሟል የዩክሬን ጄኖሳይድ ተፈጽሞ በዚህ ሰዎች ነው በሩሲያም በክርስቲያን በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ በጂዎሽ ኮንትሮል ውስጥ ለመወደቋ አንደርግራውንድ ሆና እንድትኖር ለሰባ አመታት ያህል አንደርግራውንድ ተጠቀሳከስ በመደረጉ ሩሲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያላየችው ውድቀት አጋጥሞታል እንግዲህ ሩሲያ ላለፉት ሰባ አመታት በተለይ ከ1919 አካባቢ የተነሳው የፖልሽቪክ የሌኒን ኮሚኒስት አገዛዝ ጀምሮ እስከ 1991 ማለትም የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አልፎ ቀዝቃዛው ጦርነት መተወግዱ በ በሶቪየት የመጨረሻው በሶቪየት ህብረት የመጨረሻው ሙሪ በኮርባቾ አማካኝነት በኮሚኒስት ስርዓት ከሩሲያ ሲፈራረስ ሩሲያ ማብራት ሶቪየት ህብረት የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት የጥሩዋ ሩሲያ ግዛቶቿን ሁሉ ተነጥቃ በርክት እስቲ እንደዛም ሆኖ በትልቅ ግዛት ቢኖራትም ከደሞዋና ከአጥንቷና ከስጋዋ የተገኙት በሩዛውያን እና ዩክሬናውያን ተገንጥለዋል በተለይ በኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነታቸው የሚታወቁት እንደጎዝላቪያ ያሉትን በሶቪየት ህብረት ስር በሶቪየት በሶሻሊስት እና በኮሚኒስት ኃይሎች ይወድቀው የነበሩ የቀድሞ የኦርቶዶክስ ጠንካራ መንግስታት እንዲበታተኑ ሆኗል የሁሉም ጉዳይ የተደረገ በመራባውያን በወይንም ራባውያንን በቀጥታም ሆነ በእጃዙ ቀኝ አገዛዝ ስር በከተቱ ጂዎሽ ካፒታሊስት ባንክሮች እንደሆነ ታሪክ ልጭ ብሎ አስረድቷል ምናልባት ሩሲያውያን ይህንን ነገር ይረዱት አይችልም ተብሎ ይገመታል ምክንያቱም ሩሲያውያን የገዛ ሀገራቸው የገዛ መንግስታቸው የገዛ ነገስታቶቻቸው ለሩሲያ ታላቅነት ልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት የገዛ መሪዎቻቸው ጣባቂዎቻቸው ሲያፈራረሱና ለማውቁት ኃይል ሲገዙ አይተውታል ለውጭ ኃይሎች ተበጂ ሆኖ የራሳቸው ማንነት ጥለው የራሳቸው ክብርና ትልቅነት አጥተውት እንደኖሩ እና ለማውቋቸው ኃይሎች እንደተገዙ በመጣኔ ሀብትም እንደፈረሱና እንደወደቁ ለደህነትም እንደተዳረጉ አይተውታል ሩሲያውያን ይሄንን ነገር እንዴት አርገው ማስተካከል እንዳለባቸው ማውቂ ኖርባቸዋል ዙሪያቸው ይከበዋቸው የምዕራባውያንና የዛዮኒስት ኃይሎች በተለያየ መልክ እንደሚመጡ ማውቂ ኖርባቸዋል ሩሲያ እንግዲህ ከዚህ ውድቀቷ ውድቀቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገገመችው በ1990 ዘጠናዎች ውስጥ ምናልባትም በመጨረሻዎቹ እስከ 2000 ባሉት አመታት ውስጥ የቀድሞ ሙሪ ቦሪሴንሲ አፍላድሚር አፑቲን የተባለውን ወጣት ወደ ሩሲያ ክሬምሊን ባስከባ ጊዜ ወይንም በጋብዘ ጊዜ እንደሆነ የሩሲያ የቅርብ ታሪክ ይመሰከራል አፍላድሚር አፑቲን ሩሲያ ከወደቀችበት አዘቅት ውስጥ ምንጥቆት ጥዋታል ምናልባት ድገቱ በኮሚኒስት ስርዓት ውስጥ ሊሆን የቀድሞው ታላቋ ሩሲያ የመንፈስ ወራሽ የሆነው ይህ ቫላድሚር ፑቲን የሩሲያን ጣላቶች በሚገባ ያወቀ እና የተረዳ ሲሆን ሩሲያን ከወደቀችበትና ሩሲያውያንን ከወደቁበት አዘቅት ምንጥቆ በብናልባትም 
ፈጣሪ በእግዚአብሔር እርዳታ ሩሲያን ከመራሙያን ጋር እንድትስተካከልና የቀደመ ክብሯን እንድትጠብቅ በተለይም በአይነ ቁርአኛ የሚመለከቷቸው ሩሲያንና የሩሲያን ህዝቦች በአይነ ቁርአኛ የሚመለከቱትን ዛዮኒስት ኢምፔሪያሊስት ኃይሎች እምነታቸውን በሚገባ ያወቀ የተረዳና የተገነዘበ በመሆኑ ሩሲያንና የሩሲያን ቤተክርስቲያን የሩሲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከነዚህ ከስውር ረቂቅ ጣላቶች በሚገባ ለመጠበቅና ቤተክርስቲያኑንም ሆነ ህዝቦቹን ለመታደግ የቻለ የጀመረው ዓለም ያፈራቸው ወይንም ሩሲያ ለዓለም ለዓለም ያበረከተችው ወንድ ልጅ ወንድ ሆነ ተመረዳት ይቻላል ማወቅም መገንዘብም አስፈልጊ ነው በግድ ቭላድሚር ፑቲን ከፐርሰናል ወይንም ከግል ጥንካሬው ባሻገር የፈጣሪ ስጦታ ነው ለማለት ይቻላል ምክንያቱም ሩሲያ በዚህ ዘመን በተለይም የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተጋረጠባትን በተለይም በመራባውያን ክርስቲና በመራባውያን በተለይም በአውሮፓውያን የወደቀና የፈራረሰ በመጣበት በዚህ ዘመን እንዲሁም በታላቋ ባቢሎን ወይንም ታላቋ አሜሪካ ክርስቲናውን ርግፍ አድርጋ ሙሉ ለሙሉ በጂዎሽ ባንከሮች ቁጥጥር ስር ወደቀችበት ጊዜ ዓለም በጂዎሽ ኢንፍሉዌንስ ወይንም በጂዎሽ ተጽዕኖ በዛሬውስ ተጽዕኖ ስር ወደቀበት ጊዜና የዓለም ኃያላን እጃቸውን ለአይሁዳውያን በሰጡበት በዚህ ዘመን አይሁዳውያን ክርስቲናው ለማጥፋት ሙሉ ለሙሉ በጃቸው ኃይሎቻቸው ወደቀበት በዚህ ዘመን የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደ ፑቲን እንደ ቭላድሚር ፑቲን አይነት ሰው ለማግኘቷ ምናልባት ከላይ የታዘዘ የታዘዘ ይሆናል የሚል ግምት ይኖራል ከግምትም በላይ ገድሎ ወይንም ስራው ወይንም የሩስ ያለው የኦርቶዶክስን ሉዓላዊነት የመጠበቅ ክርስቲና የመጠበቅ ጠርምጃው ያስረዳል ማለት ይችላል በፑቲን ዘመን በተክርስቲያን የሚገድሉ ወጥንት ያጣቸውን ክብሯን ተጎናጽፋለች ብዙ ሺህ አብያተ ክርስቲያናት ተሰርተዋል ብዙ ሺህ በየት ክርስቲያን አገልግሎች ተፈጠዋል እያንዳንዱ ሩሲያዊ ልጅም በሩሲያን ኦርቶዶክስ አስተምህሮ እንዲያሳድግ ጥብቅ ተዕዛዝ ያለው ሆኖ የሩሲያ ህዝብ በ ሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ የሞራል ለእምና እና በጽግና ውስጥ እንዲያልፍ በመደረጉ የሩሲያ ህዝብ ጠንካራ የክርስቲና መሰረቱን እንዲቆናጽፍ አስችሎታል ይህም ሆኖ በቭላድሚር ፑቲን አማካኝነት ነው ይህም በእውነት በሺህ የሚቆጠሩ ቤተክርስቲያናትን በማሳመጡና ቤተክርስቲያንን ወደቀደመ ለክብረ ስፍራዋ በመመለሱ በእውነት ትክክለኛዋ የኦርቶዶክስ እምነት ያን የፈጣሪ እርዳታ ወይንም ያን እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁሉ ይሁን የማይችል በመሆኑ ቫዲሚር ፑቲን በህይወት ያለ ቅዱስ ነው ለማለት በእውነት ያስደፈራል ምክንያቱም ለቤተክርስቲያን በዚህ ቤተክርስቲያን በተገፋችበት በዚህ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዚህ በግሎባላይዜሽን ኤቲክ